unfassbare Matcha-Mythen. Ich habe sieben crazy Matcha-Mythen für dich rausgesucht, was die Leute so über Matcha denken und sagen. Und wir gehen der Sache jetzt auf den Grund, weil einige Sachen klingen total realistisch. Da müssen wir uns mal ansehen, was denn da wirklich dran ist. Pass auf. Mythos Nummer 1. Matcha schmeckt nach Gras. Gibt es übrigens auch lustige Influencer-Videos. Wer Matcha nach Gras schmeckt, bin ich eine Kuh, sagt eine Influencerin. Auf jeden Fall stimmt natürlich nicht. Ich frage mich auch, woher die Leute den Vergleich haben. Wie oft hast du den Gras gefrühstückt? Oder ähm, machst der Kuhweide Konkurrenz, indem du hier was weg isst? Matcha schmeckt richtiger, authentischer, hochwertiger Matcha-Tee. Schmeckt nach sehr, sehr intensivem Grüntee. Intensiv, aber gleichzeitig mild und mit ganz, ganz viel Umami. Also du schmeckst, wie du richtig diese Fülle von guten, geschmacklichen Inhaltsstoffen schmeckst. Wichtig dabei ist, achte auf die Qualität, achte auf die Marke, kauf keinen zu billigen Matcha. Meine Empfehlung, ab 20 Euro die Dose, 30 Gramm Dose aufwärts, hast du es mit gutem Matcha zu tun. Darunter schwierig. Nächstes Mythos, Matcha enthält Aluminium oder sogar Blei. Okay, hier geht es um das Thema Schwermetalle. Matcha enthält Aluminium. Wenn man sich das genauer ansieht, dann muss man unterscheiden. Es gibt echten Matcha aus Japan und es gibt Fake Matcha aus anderen Ländern, zum Beispiel aus China. Und es stimmt, Fake Matcha aus China oder auch chinesischer Matcha enthält Schwermetalle. Und zwar in hohen Dosen, die nicht gut sind. Japanischer Matcha hingegen enthält nur so viel Schwermetalle, wie sie auf jeden Fall sicher sind für den menschlichen Verzehr, musst du dir überhaupt keine Sorgen machen, ist alles safe, alles easy. Und wenn du auf die Marke achtest, die sorgen dafür, dass alles gut passt. Es dauert ewig Matcha zu machen. Also du brauchst eine Schale, du brauchst Matcha, du brauchst einen Bambusbesen, brauchst hier 30 Sekunden, vielleicht 40, 45 Sekunden. Ich überhole jeden, der mit seiner Kaffeemaschine auf den Knopf drückt und sich einen Kaffee runterlassen möchte. Bis die Maschine überhaupt warm geworden ist, bin ich schon längst fertig. Man braucht eine spezielle Ausbildung, um Matcha zuzubereiten. Also man kennt das ja von der Teezeremonie und da gibt es ja ganz besondere Regeln, Riten und Rituale, an die man sich halten muss. Und ohne diese Ausbildung kann man Matcha nicht zubereiten. Das stimmt natürlich nicht. Also es gibt die Teezeremonie, ist auch eine coole Tradition. Schöne historische Geschichte aus Japan, aber die Teezeremonie steht für sich. Du kannst ja auch Wein außerhalb einer christlichen Messe trinken. Es gibt ja nicht nur den Wein, den sozusagen der Priester trinkt, wenn er die Messe hält. Das ist ein spezieller Messwein und so gibt es einen speziellen zeremoniellen Matcha. Ja, aber du kannst den ganz normal zu Hause trinken. Worum geht's? Schale, Besen, heißes Wasser, Matcha-Tee, fertig. Kannst du sofort machen. Das sind die guten Nachrichten. Nur Japaner trinken Matcha. Also... Was daran stimmt, ist, früher haben fast nur Japaner Matcha getrunken. Als ich begonnen habe, Matcha nach Europa zu bringen, trank original kein einziger Europäer oder Amerikaner Matcha-Tee. Nur Japaner. Das stimmte vor 30 Jahren. Inzwischen kann ich dir berichten, mehr als die Hälfte allen Matcha-Tees, der in Japan produziert wird, wird exportiert. Das heißt, nur Japaner trinken Matcha-Tee, stimmt definitiv nicht. Mythos bastet. Matcha kommt aus China. Ja. Mythos. Also, was stimmt, ist in der Geschichte, ist die Idee, das Konzept Matcha zu trinken, also das Konzept, aus der Teepflanze kein getrocknetes Blatt zu machen, sondern die Teepflanze so zu produzieren, dass du fein vermahlenes Teepulver bekommst. Dieses Konzept, ja, das kommt aus China. Aber ist nach Japan rübergegangen, das war im 11. und 12. Jahrhundert und dann ist es auch in China verschwunden. Und deswegen, das Konzept, das so eine Pulver zu machen, blieb in Japan und die Japaner entwickelten aber erst später daraus den Matcha, wie wir heute kennen, nämlich Teeblätter zu überschatten, die Felder zu überschatten, hochwertige Tees zu nehmen, die fein zu dämpfen und danach zu trocknen, dann auch noch Stängel und Ederchen und Teedust auszusortieren und nur das Allerfeinste das Teeblatt Fleisch, nur das zu nehmen und in einer Steinmühle fein zu vermahlen, das, das ist Japan. Deswegen, Matcha kommt aus China, stimmt nicht. Matcha 
enthält Pestizide und deswegen ist der ungesund. Ganz einfach zu lösen, besorgt dir bio -Matcha. Da sind keine Pestizide drinnen oder sollten keine Pestizide drinnen sein. Wenn doch, dann hat der Hersteller ein Problem, rüber ab. Ne? Das sollte alles in Ordnung sein und du bist auf der sicheren Seite. Zusammengefasst, möchtest du auf der sicheren Seite sein und den besten, gesündesten Matcha-Tee haben, achte darauf, dass der das Original ist aus Japan. Kein Fake, sondern echter Matcha. Dass der aus Japan ist, dass der Bio ist und dass der 20 Euro die Dose aufwärts kostet, weil dann hast du es sicher mit einem guten Produkt zu tun. Und ja, der letzte Tipp ist, achte auf die Marke. Vielen Dank fürs Zusehen, abonniere den Kanal, Glocke an und ich habe hier noch ein zweites Video aufgenommen mit 10 ultra verrückten Mythen über Matcha-Tee. Da geht es mal nur so richtig an die Sache, richtig ran. Sieh dir das gerne an, ist mega spannend.